。我们的这个大肠从屠宰出锅一共不到六个小时，一天正常是卖一吨多。去年。春节的前一天，最高卖到了二十九万，一天卖二十九万。对，我相信今年肯定还会更高。现在这个环节就是把肠子里面的粑粑给洗干净，我们用的是管道式冲水的这样的一个方法，这样子的话洗的会比较干净一点。那这个油都要一根一根的全部把它扒掉哈。对，油的话我们用剪刀直接剪。这是拉的第一车，我们大概要拉三车。这一车拉了有多少呢？这一车拉了一吨不到。你这个我看有的是包装好的，有的是没包装的哈。对，现在这个的话就是卤第一锅，包装好的那个要等到这个卤好了以后，大概一个多小时后再用。咱这边总共是有多少个锅啊？我们这里一共是八个锅。啊，现在是要焯水哈。对，八个锅同时焯，然后我们每个桶上面都有计时器。这个一百斤其实还是挺沉的。<笑>两个人谈还有点费劲了哈。啊，对。这个焯水要焯多长时间呢？这个焯水是沸水啊，沸水的话要焯两分钟。这个环节的话是相当比较关键的，不然有很大的一个猪屎味。我们这个肥肠一个好的是什么？从屠宰场到这里呢，总共也就半个多小时就到我们这里了。其实我们到的时候，我们的肠子还有一点热气的，全部是新鲜的。对，因为我们那个自己包的那个屠宰场。那这个肥肠啊，咱回来以后就不需要再清洗了哈。啊，对，在屠宰场的话，我们已经把那个粑粑洗干净了，然后翻过来，我们翻过来用管道式冲洗，然后把里面的油也已经剪掉了。你们看过这种场景吗？八个锅啊，一起在焯肥肠。这个焯水的时候已经有七成了啊，十成七成了，所以市面上为什么肥肠会这么贵？嗯、这个就焯好了。对。做这个大肠其实还是一个体力活儿。现在焯好水的时候要把它清洗一下哈。对，因为焯好水的时候泡沫比较多，腐沫比较多，现在把它清洗一下。这一桶要装多少呢？这一个桶的话，一千斤左右吧，可以放下这个是要焯第二次了哈，啊，是的，第二轮，对，咱今天总共要煮多少呢？今天还是一吨多一点，今天礼拜四嘛，正常礼拜六、礼拜天的话是两吨左右。这个大肠好吃不好吃，油去的干净是相当重要的一个点，油多了可能吃起来就比较腻一点哈，对，会有一种胀臭味。几点？现在就是猪大肠有一些是黑肠，我们就把它剪掉不要了。这个拿回去吃起来口感不好。这个冰是干嘛用的呢？这个是做芋仁，因为刚刚焯水的时候肠子很烫嘛，所以我们给它降降温。哇、哦！现在就是拿过来给它冰镇一下，对，冰镇一下。这个应该是我见过最大的肥肠卤制现场。我看这一锅好像都是大肠头哈。对，大肠头跟那个大肠是不是一个价的？呃，也是一个价。反正我们自己包的屠宰场就是
，枕头柱、沙床的床子都是我们的。啊，所以我们没有说床头贵点啊，一般很多地方床头会贵点。这个吃起来啊，肉比较厚实啊，但说实话，我自己还喜欢吃大肠，这个太厚了。啊，肉多。啊，对。剪短了以后啊，撸起来，到时候我们捞起来也方便，到时候给客户称的时候，它也方便一点。现在我们就已经要开始进行卤了，每一筐都已经称重好了的。我们现在放的是这个料酒啊，去腥的。这个一锅刚好就是倒在一小盆哈，可以，倒一盆有大概五斤左右的。每一锅要加十斤水，啊，这个都是有比例的。对，全部都有比例的。这个都是配好的料哈，对，一桶的话就是这样一盆，这两个锅专门就是卤肠头用的啊、呃，那那个锅的就是卤大肠。这个师傅是专门负责配料的哈，对，他的这个工作还是比较神秘啊，除了我那大哥和他的话，世上无第三人能掌握这个核心技术。我看咱这里面好像也是放了辣椒的，对，应该卤出来也是带一点辣口的，一点点吧，主要是去腥，辣味的话不是很重。主要还是以五香味为主。对，我们现在在沿海城市嘛，这个辣的这边也几乎吃的人比较少，不怎么爱吃辣的。对，啊、嗯，那这个下锅以后要卤多长时间呢？四十五分钟左右。四十五分钟。对，啊、嗯，这个十分钟搅一下，这样味道会均匀一点。每隔十分钟要搅一次。对。这边又来一车哈，嗯，这是第二车，第二车就是一点多嘛，白天他们要睡觉的，啊，对，都是晚上工作，非常辛苦。我最早也不是一来做肥肠，十几岁的时候就叛逆，这个读书也读不好，就找我哥借了五百块钱出来打工了，啊，那个时候其实全家都看不起我，整个亲戚啊家族里都是感觉我是一个未来没有什么成不了大器的人。其实那个时候，我自己也对自己那个暗中心里发誓，一定要在外面混出一个名堂，干出一番事业，再回家，不然我就不回家。二十一岁的时候，就跟现在这个大哥结识了后，他卤肥肠，我来卖。那个时候推个小三轮，从以前的二三十斤到现在的话，一天也有一吨多，生意好的时候两三吨也有。二十三岁左右，小有成绩的时候，买了辆宝马。然后，在家里买一套房子，就回去过了第一个年。所以，男人有时候还活的是一口气。如果你没有太大的成就，一定没有人逼你一把。其实我们也很苦的，在外面就抽个二十来块钱的，但我们回家就一定要抽个一百来块钱的，对吧？这种面子其实有时候有个好处，就让我们在工作的时候努力的奋斗。我不肯定不是这样，我是四川人。哦，你是四川人啊？川娃子，很多人其实说我们趴耳朵，我认为趴耳朵它其实是一个比较有更好的、更大的一个智慧的。咱趴耳朵，四川话趴耳朵，实际上就是趴老婆的意思，是吧？其实是尊重老婆，听老婆的话。现在就出锅了哈。对，现在开始出锅。这个颜色还是非常漂亮啊。像这个一百斤生肠啊，现在煮完了大概有多少呢？奢称的话，现在只有三十多，一百斤是只有三十多斤了。从生肠到那个卤熟，就就是三成三成三点五的一个储存率，所以大家买大肠才知道这么贵嘛。<笑>主要是太重了是吧？第一批出锅，我们就准备去门市那边。啊，这个煮肥肠的卤还要倒进去。对，再泡一下。咱这个卤啊，是老卤还是新卤呢？我们这个不是老卤，我们这是一锅一卤。其实这样子的话，它更好标准化。有些产品是不适合老卤的，比方说这个大肠，它卤久了的话，那个一锅就味道就很大。
我们的这个大肠从屠宰、出锅一共不到六个小时，一天正常是卖一吨多。去年春节的前一天，最高卖到了二十九万，一天卖二十九万。对，我相信今年肯定还会更高。他这个卖肥肠的摊位啊，是在一个菜场的门口，位置还是比较好的。现在是凌晨的五点，你看这个菜场里面啊，人还是蛮多的。我们这个是五十五一斤，五十五。对，这五年来一直都没变过。呃，你这个价格便宜，对，包括长头大肠都是一个价。那咱这个肥肠，我看好像都没切嘛。我们的肥肠不切，因为太忙了。你看这也没时间切。哎、你你这边也动手，你这边也动手。那其他剩下五百三十七。帅哥，我看你挑的这个都是肥肠头哈。对。啊。大家这个肥肠味道怎么样？可以啊。啊。啊经常来买哈，啊，来找钱给你我们刚刚一倒下来，这还不到五分钟时间嘛，啊，差不多，你看这一锅跟这一锅已经少了一半了，这边卖的差不多了，那边又送过来了，啊，每天这个时候就跟打仗一样，像这样卖肥肠的场景我还真第一次见，算算算不算一个大场面？大场面，今天卖十十斤嘛，十斤，啊，大家这个肥肠味道怎么样？可以，吃了很多年了。今天家里来了，来了来了朋友，然后我们就要带几斤走。啊，就要给朋友再带点走。啊，我们烧我们一盆子都七八两一斤差不多。啊，多少钱？五百五。啊，十五斤，十五斤三两。老板哪里去了？这么多盆，一个多小时吧。一个多小时就卖完了。对，这边差不多卖完了，那边就差不多过来了。你这哪叫卖肥肠啊？你这不叫抢肥肠吗？对，啊，要是个子比较小的话，一般还挤不进来的。啊，这个两千二，两千二，两千二，对，哦，啊、这大哥一下子买了两千二百块钱。这早上还好，特别下午的时候更更忙啊。下午拉过来，还没等你到呢，人都给你抢了。你不卖吧也不行。这边的话就是我们一些。老客户订的，等一下我们就给他送过去。今天提前订已经订了六百多斤了，吃了五年一直都吃不腻，平平淡淡的。你也喜欢吃哈？因为喜欢，所以才能把这件事情做好嘛，对吧？好。这个就是温岭啊最牛的卤肥肠。他家这个卤肥肠啊，也是我见过规模最大的一家。卤肥肠和那个肠头都是统一的，五十五块钱一斤。他这个肥肠啊，和我们以前经常吃的北方的那种卤肥肠啊，味道还是有点区别的。我们正常以前吃的肥肠呢，它那种香料味啊还是比较重的，但他这个吃起来呢就没有什么过重的香料味，非常清爽。南方人吃东西的口味呢，它是比较清淡的，所以它这个肥肠啊，也是相对比较清淡一点的。它这个肥肠啊，是完全吃不到那种胀气味的，我觉得应该是跟它这个在屠宰场里面啊前期处理的有关系，非常干净。嗯，吃到嘴里面就是那种 Q Q 弹弹的感觉。我刚刚听老板讲啊，说他家这个肥肠啊，每天正常都要卖到一吨以上，然后到过年过节的时候，甚至于可以做到三四吨、四五吨，这个销量啊是非常惊人的。